Este é mais um programa do Grupo 45 Minutos. Desde 2014, um podcast feito no Nordeste para o Nordeste. Estamos disponíveis em todas as plataformas. Assine o nosso feed no Spotify, no Podcasts da Apple, no Google Podcasts e no Deezer. Para nos seguir nas redes sociais, arroba podcast45, no Twitter e no Instagram. E se quiser debater os assuntos do programa com a gente no WhatsApp, é só entrar no grupo do Clube 45, apoia.se barra podcast45. Muito obrigado pela escolha e pela confiança. Galera, começando o um Telecast neste dia 20 de abril de 2023, falando hoje sobre Sul-Americana, segunda rodada, o Fortaleza conquistando a sua segunda vitória, segunda vitória na competição, se no ano passado as duas derrotas iniciais fez do Fortaleza ficar preocupado o que é que iria acontecer ali na Libertadores, não, na Sul-Americana, a equipe largando com duas vitórias, assumindo a primeira colocação do grupo, Seis gols de vantagem, marcou seis gols, não tomou até agora nenhum gol na competição. E a equipe larga muito bem na competição internacional. Hoje, ao meu lado aqui, está Kaká. Kaká, Kaká, é, eu ia tentar botar um sobrenome, mas Kaká é Kaká, né? O, o Kaká Macedo, mas... Kaká Magalhães, sei lá. É. Para falar a verdade, esse apelido, esse meu apelido aí, cara, foi o, foi o pessoal do Express que colocou. Pegou nas mídias na mídia Porque você é a cara do meu... Kaká. É isso, você lembra pois do é, Kaká. Pois é, e meu, meu nome é Lucas Alisson. Tipo, nada a ver. Mas o pessoal, é kkkkk. É, eu pode pegar do caso do, do K do, do é, Lucas, né? É, pois é. é. é tipo o tipo, Thiago Minhoca também, que a justificativa é, é péssima, é. eu já contei aqui há uma vez. Tem a ver com a Xuxa <risos> e é, enfim, história deprimente. JP Pereira. É. Fala, fala, desculpa, Kaká. Pode continuar. Não, não. não, pois é, então foi um apelido aí que o pessoal botou. É um nome curto, legal, pegou, ficou, ficou ali aí mesmo. Então pronto, Kaká barra Lucas está aqui e também JP Pereira também está aqui para comandar. Quem está comandando essa live é Rafael Estevam, o nosso vulgo relógio que sempre contribui bastante aqui. Daqui a pouco vai ajudar também a gente a enfim, trazer links das matérias do NE45, se você quiser é, acompanhar também e também aí algumas imagens que a gente vai ter também para falar mais da partida. E também, Marcelo Filho, que vai transformar este conteúdo em vídeo que você está acompanhando em, em um formato de áudio, para quem gosta de é, acompanhar no formato podcast. Então, já convido todo mundo a participar e novamente aqui no início, se você estiver acompanhando pelo YouTube, deixe seu like, se você não for inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho, toda vez que tiver live, você vai ser notificado. Né? A gente agora está com Basicamente, com de segunda a segunda agora. Porque começou a Série B, começou a Série A, tem a final do Pernambucano, tem a final da Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Sul-Americana, tudo aquilo que a gente pode oferecer para você em termos de debate, discordando, concordando, você pode ter todo o direito de fazer o seu comentário aqui, obviamente de maneira respeitosa, sem precisar xingar, a gente vai sempre estar tá aberto para o seu comentário e na medida do possível, dependendo da quantidade de mensagens, a gente vai ler o seu comentário. Então, Agradeço a todo mundo e vou iniciar já trazendo o Kaká na primeira, é, na primeira explanação sobre a partida. Kaká, esse Sim. era um jogo, eu tinha falado antes da bola rolar o seguinte, na rádio falei tanto mais cedo como antes da, da bola rolar de fato, né? eu falei hoje de manhã lá na rádio e falei antes do jogo. Esse eu considerava o jogo tecnicamente mais complicado para o Fortaleza. Porque uma coisa é quando antes da bola rolar. São Lourenço, por exemplo, vinha com retrospecto excelente dentro de casa. É, cinco gols tomados, se eu não me engano, na temporada. Assim, uma defesa muito boa. Um ataque, né, um desempenho muito bom no Campeonato Argentino. É o segundo colocado. Ou seja, o Fortaleza teria um desafiante com muita qualidade. E, ao mesmo tempo, o Fortaleza não contava com algumas peças importantes. Então, o Galhardo não viajou. né? Problema ali no... Como é o nome? Arco... Costal, né? Arcos costais é, ali. Acho que foi na hora que ele bateu na, na trave ali, né? naquela jogada. Resumindo, foi a costela ali que ele acabou batendo no jogo contra, contra o Internacional e vai ficar aí uns dias de molho. Além deles, o Dudu ainda segue no departamento médico, apesar de não ter aparecido, aparecido hoje 
na ficha né, do Departamento Médico e também o Crispim, jogadores importantes. Então, na primeira ideia do jogo, Cacá, era um empatezinho, meu amigo, estamos assinando na hora. Um empate na Argentina, estamos assinando. Tudo bem, está feito, está fechado. Até mesmo porque o Fortaleza veio né, do, do empate contra o Internacional e aí começava, ou, aliás, o Fortaleza começa agora, Cacá, uma maratona de jogos fora de casa. Então, joga na Argentina, depois viaja para Curitiba, depois até vem para cá, mas não deve mandar o time principal para o jogo do Pará contra o Águia, né? é o jogo da volta da Copa do Brasil. E nessa ideia de jogo, a gente viu o Fortaleza fazer coisas no jogo que foram interessantes, mas faltavam algo a mais. Né? O Fortaleza, por exemplo, passou quase que o um jogo por completo sem dar uma finalização no gol. Assim, o jogo ia acontecendo, contra-ataque, mas não tinha finalização jogada, Moisés e não sei o quê, só que não tinha a finalização. O goleiro, praticamente, do São Lourenço, o Batalha, praticamente não estava sequer trabalhando. Enquanto o Fernando Miguel teve que aparecer em alguns momentos. E aí, eis que veio ali, né, aos 45 do segundo tempo, né, aos 90 ali, já no finalzinho da partida, uma bola batida pelo Caleb, né, e o gol do Tinga, que, curiosamente, cabe deixar claro, também não foi contado como finalização certa, aquele chute, porque a bola vai na trave, bate na mão do Batalha e vai para o gol. E depois, logo no minuto seguinte, assim, dois minutos praticamente depois, uma jogada de novo do Caleb para o gol ali do, do, do Guilherme, já para fazer o 2x0 no final. Então, Cacá, eu queria que você explicasse daquilo que você observou. Eu queria que você até falasse de maneira cronológica mesmo, né? até para você explicar como você observou o que é que estava te incomodando durante o jogo, o que é que você estava gostando e o que te fez observar nessa vitória tão importante o desempenho do Fortaleza, né, conquistando essa primeira vitória, essa primeira vitória na Argentina contra a equipe do São Lourenço. Boa noite. Boa noite, Thiago. Boa noite, JP. Boa noite, pessoal, mais uma vez. É, e é, é curioso, Thiago, pensar assim, porque esse jogo contra o São Lourenço na Argentina, ele não se resume apenas a esse jogo, mas a toda a fase de grupos, porque a ideia realmente do Fortaleza é vencer o, o Estudiantes de Mérida, vencer o Palestino e nos confrontos direto contra o Cabeça de Chave, que é o São Lorenzo, é, é, conseguir os melhores resultados possíveis para uma classificação em primeiro lugar. Lembrando que essa, essa Sul-Americana, os primeiros se classificam automaticamente para a próxima fase e os segundos colocados vão enfrentar um playoff contra os terceiros lo, lo, colocados da Libertadores da América. Diga-se de passagem que a gente está vendo aí, né, Tiago? A gente até comentou aqui no off que pode vir algumas surpresas muito desagradáveis dessa Libertadores. Então, assim, terminar em primeiro colocado né, é, é muito importante para o, o Fortaleza Sport Clube. Então, assim, é um jogo muito chave no meio dessa, dessa, de, dessa maratona de jogos. Então, o Fortaleza veio com um time é, é, basicamente titular com algumas alterações. Né, a gente esperava muito a entrada do Caleb, ou Hércules ou Caleb, e acabou que quem entrou no meio de campo foi o Pikachu, e, óbvio, nós sabemos que o Galhardo não ia jogar. Então, quem jogaria no lugar do Galhardo? Então, foi o ataque, foi é, é, Poquetino mais recuado, né, com Lucero e Moisés é, nesse ataque do Fortaleza. Então, assim, a gente espera, eu, esperava um, eu esperava, quando veio a escalação, o um Fortaleza queria agredir, mas, na verdade, com o passar do jogo, né, o primeiro tempo principalmente, eu observei um Fortaleza que, aí devido a esse histórico que você falou pra gente, de um São Lourenço muito forte em casa, o São Lourenço que acho que a última derrota deles foi em novembro do ano passado para um River Plate, então é um time que dentro de casa leva pouquíssimos gols, faz gols, né, costuma vencer, o Fortaleza é, é, foi precavido, tentou é, é, não se expor demais no, no, no jogo, para poder, em um contra-ataque, é, conseguir matar o jogo. Só que o problema foi um primeiro tempo em que não houve contra-ataque do Fortaleza. O Fortaleza simplesmente é, 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 se defendeu, fechou bem as linhas. Era muito nítido que, numa fase defensiva, o Fortaleza fazia um 4-4-2. Tanto que é, é, os dois atacantes, o Moisés e o Lucero, eles fechavam em cima da linha do meio de campo. Então era um Fortaleza, ao meu ver, bem compacto, evitando é, é, alguma surpresa do São Lourenço. 
evitando que o São Lourenço abrisse um placar é, é, no decorrer da partida. Até porque, né, Minhoca e, e JP, a gente já viu que esse Fortaleza tem um certo problema em correr atrás de placares. Fortaleza abrindo placar é maravilhoso, ele consegue fazer um e, e carrilhar outros gols. Mas sofrendo um gol e ele correr atrás de um 2x1, de um 3x2, é, é sofrido. Eu acho que o único jogo que o Fortaleza realmente correu atrás foi o jogo do título do pentacampeonato, em que ele saiu perto de é. 2x0 e conseguiu empatar, não foi nem virar. Foi um é, só para lembrar, exatamente. Fortaleza ainda na temporada, nos jogos onde ele saiu atrás, o máximo que ele conseguiu foi o um empate. Aliás, em três jogos, né? Contra o Inter, o Ceará, que foi o pentacampeonato, o jogo contra o Ferroviário, no jogo de ida da semifinal uhum. do Campeonato Cearense, uhum. e os outros jogos, o, o Fortaleza acabou saindo derrotado. Então ainda não teve, embora o último jogo contra o Inter, deu para ver que o Fortaleza... Ficou muito próximo da virada, a gente até falou aqui da outra vez. Com certeza. E esse jogo contra o Inter, eu acredito que não foi uma virada, porque foi o um Inter a la Mano Menezes. Né? Um, um Inter muito catimbeiro, um Inter que se jogava no chão, que praticava muito o antijogo, e um gramado do Castelão que, para um jogo do Fortaleza, ao meu ver, não favorece nem um pouco. Porque, para mim, Kaká, o forte do Fortaleza é bola no chão e troca de passe. Quando o Fortaleza bota essa bola no chão e troca passes com calma, enrola aquela bola, roda, roda, roda a bola, ele consegue achar alguns rasgos de genialidade com o Caio Alexandre, né? com algumas domina... ele encontra um, um luceiro no ataque, ele consegue encontrar um Thiago Galhardo. Então, assim, é um time que, com a bola, ele, ele consegue criar bem. Só que é curioso que o, esse, o, o Voivoda ele tem... A, a, a nítida impressão de que ele sabe que existem jogos que, por mais que ele seja bom com a bola no pé, ele precisa abrir mão dela. E esse jogo contra o São Lourenço foi um delas. É, é, foi um jogo em que o Fortaleza, no primeiro tempo, ele teve alguns riscos, com quatro minutos. É, é, houve uma jogada perigosa, quatro minutos do primeiro tempo. O Braida, né? Inclusive o, o São Lourenço, que tem um trio, o meu campista e dois atacantes muito perigosos, né? Que é o Braida, o Barreiro e o Naruel, ba é, Naruel Barrios, Barros, que, foram é, que, é o... é, Barros, que, que foram três atletas do, do, do São Lourenço, que eu fiquei assim, cara, se, se vacilar com eles, eles podem entregar um gol. Inclusive, né, no segundo tempo, a gente estava até conversando, né, Thiago? É, é, vou até comentar depois, teve um lance que foi bem perigoso saindo dos pés deles. Então, assim... Isso. É, o Fortaleza entregou a bola para esse São Lourenço, o São Lourenço tentava agredir o Fortaleza, mas era um Fortaleza muito sólido, um Fortaleza muito ciente do que ele tinha que fazer. Eu gosto de exemplificar essa atuação do Fortaleza, de solidez, nas defesas do, do Fernando Miguel. Não foi uma apresentação Fernando Miguel estilo parador do Thiago Minhoca, aquele 1x0 contra o São Paulo, em que foi um massacre do São Paulo, e ele conseguiu Isso. defender tudo, até pensamento, mas nesse jogo ele fez defesas relativamente fáceis, lances que eram perigo de gol, o São Lourenço não conseguiu aproveitar e, e, e jogou a bola para fora, e você percebia que geralmente o torcedor do Fortaleza fica assim, Fernando Miguel fez essa defesa, mas não passa confiança. Ah, Fernando Miguel fez essa defesa, mas ele não, ele não transmite confiança pra gente. E nesse jogo, ele defendia as bolas e você via uma tranquilidade, uma serenidade nele. E isso passava muito pela atuação dos demais jogadores da zaga. Então você falar de Bruno Pacheco, no primeiro tempo, para mim, foi o melhor jogador do primeiro tempo, conseguiu anular muito bem o Van Begar, né, pelo lado, <risos> pelo lado, de, pelo lado, pelo lado direito do, do São Lourenço. Então, assim, é, é, foi um time muito sólido defensivamente, onde o Brits participou muito bem, conseguia se antecipar, e, e é curioso o Minhoca e JP, que quando ele tomava a bola no, no meio, ia, no, na zaga, e a bola escapava um pouco, ele ia até o meio de campo, só que quando ele percebia que ficava muito desguarnecido atrás, ele deixava aquela, aquele, aquela bola lá com o atleta do São Lourenço e recuava. Mais importante do que ter a bola, era uma recomposição e um jogo muito sólido desse Fortaleza. Então, um primeiro tempo em que você não um 0x0 0, merecido, justo, porque não foi um jogo que o Fortaleza não chutou nenhuma bola a gol. Não teve nenhum perigo, enquanto o São Lourenço ele apresentou alguns lances de perigo, mas nada que agredisse o tricolor do, do PC. Foram duas chances do, do São Lourenço, assim, né? Porque Pô, teve duas chances com o peso, que o jogador até pegou na ah, pequena dois. área, o Tinga consegue bloquear, Sim. e o manjar no final, o Bareiro, que o Fernando Miguel, bem posicionado, acabou defendendo ali, e o Tinga no rebote joga para escanteio. É. Era, foi um, assim, um jogo para mim. 
que você tinha essa situação de perigo, um jogo até assim, aberto, mas cauteloso. Nenhum dos, nenhum das duas equipes queria se é, é, mostrar demais. Só que acontece, houve um lance no primeiro tempo que faz com que o placar de 0 a 0 não que ele deixe de ser injusto, não que ele deixe, ele vire injusto, mas que tira a possibilidade de um Fortaleza abrir o placar, que foi aos 20 minutos um pênalti, é, se não foi claro a, a visão do juiz, mas para a visão do VAR, ela, ele deveria ser, assim como a mão que foi marcada do Romero no, no terceiro gol, era para ter a intervenção do VAR ali, porque Sim. foi um pisão no pé do, 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 do Moisés claríssimo. Então, assim, até para aproveitar, até para aproveitar, Cacá, que você está falando, pedi para o JP já passou, né? A imagem pronta. A imagem que até o Marcelo Paz colocou na sua rede social e colocou uma frase, né? Já que o Arp e o VAR não marcaram um pênalti, podem pelo menos dar uma chuteira nova para o Moisés e dá para ver ali o rasgo na chuteira, porque o pisão claramente houve, né? Claramente houve ali no pé do Moisés e, e o VAR, no mínimo, o VAR, né? Porque nem sempre o ato vai estar a próxima jogada, com o melhor ângulo e tudo mais, mas o VAR, com toda a tecnologia que tem, deu para ver um pisão claro e que ele não considerou, pelo menos assim, a penalidade. Pois é. Pode ir, Paulo. Então, assim, foi um pênalti, a meu ver, é, que o VAR, o VAR tá justamente para marcar esse tipo de penalidade, em que o árbitro ele não, não, não consegue ver, até por questão de posicionamento e tal, mas bem claro, até porque acho que a gente não tem a imagem aqui, que na hora que tem o um pisão, você vê o pé do jogador do, do São Lourenço arrastando o pé do Moisés, né? Então, assim, foi um pênalti bem, assim, que o, o VAR tinha que marcar. Então, temos um primeiro tempo em que a ah, pese também, Minhoca, eu tava quase esquecendo, a saída do Lucero, com 17 minutos. Sim, que é importante. importante. Muito importante. Muito importante. 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 Muito importante. Muito importante. Muito Por quê? Né? Justamente, JP. Porque assim, e acredito que ele pediu para sair justamente para evitar uma, um agravamento da lesão. Porque ele pegou, parou ali, sentiu, deitou e ó, pode mudar porque não dá. Esperamos que, que tipo, seja uma recuperação rápida, muito breve. Mas tem a entrada do Romero. Aí não tem Thiago Galhardo e não tem Lucero. Entra, acaba entrando o Romero. E a partir desse momento, a gente acaba entendendo por que é que o, 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 o Voivoda não utiliza tanto o Romero. Porque ele muda muito a dinâmica do, do, do ataque do Fortaleza. Porque você via que tinha uma movimentação com o Lucero, havia uma tentativa de, 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 de infiltração com ele saindo nas costas da, da defesa. Mas com, uma, com um primeiro tempo muito apagado do Poquetino, né, é, acaba que não houve é, possibilidades dessas criações de jogada. Mas houveram tentativas que, não, que foram frustradas. Então, assim... O jogo do, do, do Romero acaba sendo prejudicado por essa, por essa visão do, do, do Voivoda de jogo mesmo. Porque, ao meu ver, com a entrada do Romero, devia-se explorar o quê? Um jogador que sabe fazer excelentemente o pivô. Né? Se você vê, a maioria das jogadas do, do, do Romero é, são de proteção de bola. E seria o quê? Infiltração de pontas, como um Pikachu, né? ou um Caleb, se estivesse jogando no momento, mas não estava. E um Moisés. Só que não, não havia essa... essa, essa essa construção de jogadas. É uma jogada mais realmente de tentativa de contra-ataque. Aí, meu amigo, pedir para um cara de 35, 36, 37 anos correr numa bola em disparada é pedir demais. Né? A característica do, do Romero não é essa. Então, em resumo, você tem um primeiro tempo de um 0x0 justo, que tem a polêmica do pênalti, mas o um San Lorenzo que também não chega a ferir o Fortaleza. Eu falo logo do segundo tempo, Mioca? É, eu não sei se o JP quer dar uma pincelada, até para a gente também não ficar primeiro tão tempo. distante. Né? É, sim, JP, sim. eu queria que você falasse um pouco até desse time que começou a... a se fala muito a Marcelo Paes, presidente de Fortaleza, tem uma, fra, uma fala dele recente que eu concordo plenamente para o elenco que o Fortaleza montou esse ano. é Muito se fala do time titular, né? o time que começa a partida. Mas é muito importante uhum. também ver o time que termina o jogo. Se a gente pega um paralelo do último jogo, que foi contra o Internacional, Fortaleza começou, na minha avaliação, com os seus principais jogadores hoje do elenco, que é um jogo contra o Inter. Caleb, Galhardo, Lucero, Moisés. E aí, quando houve as trocas no jogo do Inter, começou a entrar jogadores que não estão vivendo, não são hoje os jogadores no melhor momento. Que entrou o Pikachu, entrou o Guilherme, que até está entrando bem em alguns jogos, está marcando gols como marcou gol hoje. 
mas você vê que quando você tem esse time titular que hoje o Voivoda escolheu, que tem jogadores que oscilam mais, que tem mais dificuldade, seja na construção de jogo, seja às vezes até para finalizar, que foi um problema do Fortaleza boa parte da partida, é, você tem jogadores que vêm do banco e aí você já pode abordar a sua explanação no primeiro tempo, se você quiser entrar mais algo no primeiro tempo, mas qualquer coisa é só fazer um breve comentário, mas que também você já entrasse no segundo tempo, né? das trocas que o Voivoda faz, faz, ali o começo do segundo tempo, Fortaleza teve sustos, como o próprio Kaká mencionou, uma chance do Bareiro, que entrou na área, finalizando de primeira, a defesa estava meio bagunçada. Sozinho, um outro... né? É, uma chance cara a cara ali, né? Se ele consegue bater a bola mais reta, poderia ali não ter chance do Fernando Miguel, porque também era uma chance muito frente a frente a ele. Mas depois o Fortaleza, nas trocas, vem uma mudança, uma qualidade, Hércules entra bem, Caleb entra bem na minha avaliação, e aí depois o Fortaleza consegue o estado. Então, JP, queria que você entrasse um pouco também na partida, Kaká também ainda vai falar um pouquinho do segundo tempo, mas eu queria também o seu ponto de vista do jogo de hoje. Boa noite. Fala, Minhoca, Kaká, né, pessoal que está na parte técnica, e Relógio Marcelo e todo o público. Eu já, já vou deixar um, um pedido de desculpas aqui, que eu moro na frente de uma hamburgueria e aparentemente está tendo um encontro de, de motociclistas aí, uma, uma motocicleta que parou aqui na frente. Não, não sei dizer exatamente o que é, mas na porta da minha casa aqui tem umas 40 motos estacionadas, é, aquelas motos maiores e tal, e aí, porventura, vai, pode vazar aí algum barulho. É, eu perguntei aqui no, no nosso chat privado, até o momento não, mas acho que estão começando a sair, tá enfim. Tá é, Para mim está tá atrapalhando um pouco, mas pelo menos não está chegando aqui na, na transmissão. Mas vamos falar do que importa, né? vamos falar do jogo. É, acho que Kaká passou muito bem pelo pelo primeiro tempo, né, o que foi esse, esse jogo, eu faria só alguns adendos, né, nada de outro mundo, nada que vá mudar tanto a visão, como já disse, concordo, é, muito mais do que eu discordo, mas acho que o Fortaleza, mesmo sendo um jogo, mesmo sendo um contexto onde você, porventura, iria valorizar um ponto, né, iria valorizar um empate, um adversário duro, né, onde claramente é o principal adversário do grupo, um jogo fora de casa, na Argentina, a gente sabe de todo o contexto de torcida, de como é bom, é, e, e aí já com o pênalti não marcado, você já entra muito nessa, poxa, como é bom ali, favorecendo os argentinos, né, em, em determinados grupos, a gente viu esses comentários no Twitter e tudo mais, o que a gente sempre é levado a pensar isso, por, por N fatores, mas eu acho que o jogo do Fortaleza, por mais que não tenha sofrido nenhuma bola, nenhuma chance clara, né, não tenha permitido ao São Lourenço aquela chance clara, clara, porque assim, até as, as finalizações boas né, do São Lourenço, como a gente vê, menciona aqui, uma bloqueada por Tinga, é, mais uma na reta final do primeiro tempo e, e acredito que só mais uma no segundo tempo, Nenhuma dessas foi uma chance absurda de dizer assim, poxa, como é que o São Lourenço perde esse gol? Ou que milagre o Fernando Miguel fez? Mas foi um jogo todo condicionado à área do Fortaleza. Foi um jogo condicionado né, ao São Lourenço com a posse, cercando a área do Fortaleza, em alguns momentos até entrando na área do Fortaleza, mas, nessa última bola, não vou dizer nem o último passe, vou dizer a finalização mesmo. Nessa última finalização, aí sim, né, o Fortaleza conseguia crescer, conseguia é, suprimir né, a ponto de não permitir essa finalização mais clara, digamos assim. Mas eu, na minha visão, acho esse um jogo perigoso. Sobretudo quando você não está conseguindo contra-atacar. Porque quando você vai fazer esse jogo de, talvez, né, uma expressão que ficou muito comum aí, saber sofrer, e aí podemos dizer que o Fortaleza, até certo ponto hoje, né, soube sofrer, mas é um jogo perigoso. Né? Você tem sempre ali circulando a sua área, você precisa sempre estar num nível de atenção altíssimo, que nem sempre é possível, e para o Fortaleza hoje foi, né, mas nem sempre vai ser dentro de, de outros contextos, dentro de, de outros jogadores que possam estar em campo. Mas você pensa nesse saber sofrer e dizer assim, não, eu vou achar aqui um contra-ataque, eu vou acertar aqui uma bola, 
né? E aí vou achar um a zero, vou fazer um a zero, vou fazer um gol que vai tirar a pressão, né? Vai deixar mais tranquilo. E não parecia ser esse o jogo que, que iria acontecer, né? Principalmente ali por volta dos pouco, pouco depois do, dos 15, né? Acho que volta 17, 18, quando tem a lesão do, do Lucero, e aí é, Kaká trouxe de uma forma bem importante. Não, não parece ter chegado a lesão em si. Né? É aquele velho desconforto, onde o cara uhum. já, já sente aquela pontada e diz, ó, oh, se eu forçar mais do que isso, vai abrir. Né? E aí, de forma muito inteligente, né? experientíssimo, Lucero, ele já acusa ali, já avisa, né? É, e aí tem a substituição. Num contexto interessante, porque o Fortaleza, próximo jogo, vai jogar fora de casa né, contra o Curitiba, um adversário que não vem na sua melhor fase, é, no meio de semana, e aí acredito que, que no final de semana o Lucero não estará no jogo, no meio de semana já é um jogo onde naturalmente o Fortaleza deve poupar contra o Águia, né, após o 6x1 no jogo de ida, então imagino aí que, que o Lucero tenha pelo menos 10 dias pela frente, né, para poder voltar mais rápido nos próximos jogos do Brasileirão, pós Coritiba, né, a partir da terceira rodada, e, e pela própria Copa Sul-Americana, onde também já temos o Galhardo, né, que na, na minha visão é o centroavante em reserva, né, mesmo que o Galhardo seja um titular, um segundo atacante, um meia, mas quando apertar, quando precisasse, numa, saída, numa possível saída do Lucero, ele seria esse centroavante titular, né, na frente do, do Romero, mas Galhardo também já está fora e ainda sem uma previsão de volta. Né? Então, assim, foi importante que, que Lucero deu essa segurada antes de virar uma lesão mais grave de fato, porque após a entrada do Romero, se já parecia ali um jogo chatinho, um jogo difícil, um jogo onde o São Lourenço ia tendo mais posse, ia empurrando Fortaleza para trás, após a entrada do Romero, fica ainda mais, mais difícil, né? Qualquer aspecto, qualquer expectativa ofensiva que, que se tinha do Fortaleza, né? Passaria aí cada vez mais a Moisés ter uma, uma obrigação, precisar ter uma participação maior. Pikachu, que, que na minha visão não fez uma partida tão boa, né? A partir da entrada do, do Romero, precisaria ali um pouco mais da presença dele, né? Tem o lance do Moisés, que muito bem já foi falado, um pênalti que, lógico, era um pênalti que o árbitro já deveria ter dado ali no campo, mas você, ok, pode não estar tão bem posicionado, podia estar ali num, num ponto mais cego, num, num ângulo de costas, pode não ter visto o pisão, mas o VAR tem que intervir. O VAR tem que chamar para essa jogada. É, o, o lance, quando é revisto, quando você pega uma câmera ali de frente, e nem precisava ser uma câmera mirabolante, extra HD, zoom, não. Uma câmera simples ali que pegasse o lance de frente, já dava para perceber que houve o pisão e um pisão para pênalti, não à toa, né? Como mostramos aí, quem tá acompanhando na live, a chuteira do, do Moisés chega a rasgar, né? Então, assim, é bem óbvio. Nesse, nesse lance, poderia ter dado uma tranquilidade para o Fortaleza e você esperava que acontecesse mais lances como esse, mas não acontece, né? Não acontece na primeira etapa não acontece na volta do segundo tempo, e aí por volta dos 20, 20 e poucos minutos da segunda etapa, é, a troca do Sacha pelo Hércules e do Pochettino pelo Caleb, né, vem a, já, a partir daí já dá uma melhora interessante para o Fortaleza. Eu não acho que essa mudança foi suficiente para a gente trazer uma leitura do Fortaleza ser um time é, passar a ser melhor do que o São Lourenço, não acho, eu acho que o São Lourenço seguiu sendo melhor na partida, né? mas o Fortaleza já se mostrou uma melhor versão de si mesmo, o Fortaleza já se mostrou um time que começou a ter uma posse mais de qualidade, passou a ter um, um jogo um pouco mais incisivo, onde o São Lourenço também é, transformou num jogo mais aberto, né? O São Lourenço tinha ali um, um trio de defensores que em várias situações ficavam numa, num lance mais individual, né? muito ali na, na conta de ou individualmente mesmo ou de só uma cobertura, um 4 para 3. E aí o Fortaleza vai naturalmente né? gostando do jogo, vai melhorando, 
vai tirando essa bola de dentro da sua área, o que era de extrema importância para respirar, para ter tranquilidade, e aí você deixa de ter que atacar 70 metros de campo para atacar 50, 40, e aí é melhor, desgasta menos. O jogo do Fortaleza, onde tem, um, tem jogadores como Caleb, né, o próprio Moisés, é, a entrada do Hércules, que na minha visão, ajudou a recuperar muitas fotos ali no meio. É, ele se recupera, já, já consegue fazer essa bola chegar com o Caleb com mais facilidade, em zonas onde ele pode ser mais letal. É, e aí, já no, no 40 minutos, tem as outras duas substituições, né, entrada do Zé Wellison e do Guilherme, e aí foi até a entrada do, do Zé Wellison, porque assim, o Guilherme entra no lugar do Moisés, e aí digamos que, entre aspas, né, aquele 6 por meia dúzia, porque o Moisés é um jogador melhor, mas já vinha cansado, né, já vinha mais desgastado, e o Guilherme, querendo ou não, tem características parecidas, mas Pikachu e Zé Wellison não. Né? Pikachu e Zé Wellison são claramente jogadores de objetivos, quando você tem esses caras em campo, diferente. E a partir do momento em que, aos 40 minutos, fora de casa, contra um adversário forte que está melhor do que você, você tira um extremo, né? tira um cara mais agudo, um cara que pisa mais na área, para colocar um volante de contenção, de força, né? que é isso que, que é o Zé Wellison, você dá um recado onde, poxa, vou me garantir aqui desse empate. Né? Mas... É... Pode falar. Pronto. Mas é, sobre essa tua fala, JP, é interessante, mas ela também pode ser vista como uma questão assim... Opa, eu tô, eu tô conseguindo segurar o jogo aqui com o Caleb um pouco mais recuado, porque a gente percebe que o Caleb tava mais recuado, e o Hércules também. Quando ele coloca o Zé Wellison, o que é aquele qual é o recado? Zé Wellison, faça essa função aqui, solta os dois meninos. Da que você percebe que o Caleb ele vai ficar muito mais agudo justamente depois da entrada do, 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 do Zé Wellison, que é quando ele diz assim, ó, se despreocupa da marcação e parte para cima. Perfeito, e era isso que eu ia finalizar agora, né? Ou foi você... mal. Não, mas perfeito. É, é bom para a gente perceber aqui que a leitura do jogo é, foi parecida e, e mostra que se a gente conseguiu né, entender, mostra o que de fato essa mudança trouxe em campo e não é à toa que aparecem dois gols. Né? Caleb, como você bem falou, a entrada do Zé Wellison com o Hércules ali já recuperando mais bolas, você coloca o Zé Wellison, que também era um cara com essa característica, dá essa liberdade para o Caleb poder chegar mais. E o time, como a gente falou, melhorou a partir do momento em que a bola esteve mais com ele, esteve mais no pé dele. E o Voivoda entende isso e diz, eu vou garantir, eu vou dar segurança que em algum momento eu não tive, que melhorei, mas aqui com o Zé Wellison, Hércules e, e Caio, eu garanto. E vou deixar... É... O, o Caleb para poder resolver, né? para poder em, em alguma bola ter, ter maior possibilidade lá na frente, onde eu bem falei, em zonas onde ele pode ser mais letal. Né? E aí, numa bola parada, uma jogada bem ensaiada é, com, a, com o cruzamento do Caleb, parecia até estranho, né? porque tinha, e tinha mais alguém, tinham dois jogadores que ficavam é, separados, ficavam, ficavam ali mais afastados né, do, do grupo ali na entrada, da, no meio da área, mas naquele empurra-empurra, naquele, empurra, naquele velho pagode, e a bola vai no exato espaço onde o Tinga ataca e consegue uma finalização, né, uma bola que vem alta, ele finaliza com, com os pés, não, não foi um cabeceio, né, a, a gente tende a achar que uma bola na área vai ser um cabeceio ali, a bola bate na trave e volta na, nas mãos, nos braços, nas costas do goleiro, não via exatamente... Né, e, e consegue e faz 1 a 0 e logo em seguida né em mais uma é, um dois minutos após o, o 1 a 0 que já sai no, no primeiro minuto do acréscimo é, o Fortaleza consegue achar o segundo gol mais uma boa jogada onde o Caleb consegue arrancar né entra na área ali e dá uma assistência para Guilherme e ainda assim teve tempo para o terceiro né, que seria um gol bem importante para o Romero, para ter uma moral, porque possivelmente ele vai precisar jogar mais nos, esses próximos jogos. Né, e aí ele tem um, tem uma, sai de cara a cara ali com o goleiro, finaliza, a bola volta, né, e bate nele e entra. 
mas aí o VAR né, entra em ação porque a bola acaba resvalando no braço dele para poder entrar no gol e aí foi anulado. Até estranho, né? Porque o, VAR, o árbitro foi chamado para observar o lance e, segundo o protocolo, Precisava, nem precisaria né? disso, né? Exatamente. Isso. Nem precisaria disso, porque... Ou é, seja, é um o, VAR claro, não né? era, o VAR não era tão... Não estava muito convicto, né? Qualificado, convicto. né? Isso. Quando o VAR era para ter, ter sido acionado, ele não foi. Quando não era para ter... Não precisava ele... chamar o árbitro. Quando ele precisava chamar o árbitro, ele não chamou. E quando ele Exato. não precisava chamar, ele precisou. Um e, assim, muito e assim, Minhoca, sobre o gol, é, boa análise do, do JP sobre a jogada ensaiada, porque realmente foi uma jogada ensaiada, porque você percebe dois blocos, um bloco na pequena, na, no meio da, da grande área, na marca do pênalti ali, né, naquele salseiro, e um, um bloco menorzinho, com dois atletas do Fortaleza e dois do, do São Lourenço, mas afastados né, pelo, pelo lado direito ali do ataque do Fortaleza, ali na, 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 na ponta da grande área. Então, o Caleb, ele vai fazer o cruzamento justamente entre esses dois blocos. E o Tinga, perfeitamente com a, com a leitura e com o treinamento... Golpe de karatê, jogado, um golpe de karatê, um golpe, né? Com o um golpe de karatê, ele acaba acertando esse, 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 esse chute na bola e, para infelicidade total do goleiro, ela bate na trave, volta nele e entra. Então, assim, para quem está dizendo... Quem tá dizendo que esse gol é do Tinga, infelizmente o gol não é do Tinga. É, o gol é contra, o gol é do Batalha, o goleiro do, do São Lourenço. Ó, eu, eu até queria pegar um, um detalhe. Ladislau aqui tá até é, comentando, né? Que ele falando, tem que falar do feito. E claro, a gente fala do feito, mas a vitória, vencer na Argentina, o São Lourenço é uma equipe muito boa dentro de casa. Mas se a gente fosse só se resumir, né, Cacá e JP, a falar do resultado, não precisaria a gente estar aqui. A gente estaria com a matéria do NE45 dizendo Fortaleza vence, faz feito histórico, vence na Argentina, supera um adversário que vinha num ótimo retrospecto dentro de casa, e aí você não teria que olhar esse pormenor, isso que aconteceu no jogo. Então, basicamente, a gente usa a live para pontuar situações que aconteceram no jogo, o que é que deu certo, o que é que deu errado. Por exemplo, vou, fa vou, falar, vou fazer um breve resumo do que eu achei, porque eu tenho uma outra visão. Na rádio, por exemplo, é, eu, te, eu tive, um, eu tive um, uma visão um pouquinho diferente. Vamos lá, tudo bem, o Minhoca é o cara que olha sempre o copo meio vazio. Pois é, eu sempre olho o copo meio vazio. Mas teve coisas que eu gostei do Fortaleza. O que é que mais me preocupa no Fortaleza dessa temporada? É o sistema defensivo. Eu quero muito que o Voivoda dê uma oportunidade para o Bernardo Chapo. Acho que ele casa com uma ideia que o Fortaleza daqui até o final do campeonato, vai precisar muito de um zagueiro da característica, rebatedor, que tem bom passe. O, o Bernardo Chapa, ele tem uma característica que aí, hoje, hoje, o Tite está jogando muito bem. Daqui a pouco a gente vai entrar nos detalhes de cada jogador. Mas me preocupa o sistema defensivo do Fortaleza. E o que é que eu acho que foi o mérito do Fortaleza nos 90 minutos? O pós-perda do Fortaleza foi excelente. Então, por mais que no primeiro tempo Jogadores que eu considero importantes, é o Caio. O Caio é, é o coração da equipe, é o coração do time. A bola passa por ele, distribui, se movimenta. É o principal jogador do Fortaleza na, no equilíbrio, né? naquele equilíbrio. Tanto é que você não consegue encontrar um atleta parecido com o que o Caio, o Caio faz. E o Caio, no primeiro tempo, teve passe errado de dois metros, que ele não costuma errar, bote errado. Logo com dois minutos, levou uma bola debaixo das pernas. Então, eu senti que o Caio não estava bem no primeiro tempo. Então, eu gostei muito do Fortaleza perder a bola e recuperar de maneira imediata. Algo que, às vezes, tinha... Eu acho que foi uma jogada logo nisso, né, Cacá? Teve uma bola que foi o Brits e depois o Tite, que falharam ali numa jogada que a equipe do, 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 do São Lourenço acabou tendo um, um ataque. Mas, nos 90 minutos, geralmente, quando o Fortaleza perdia uma bola ou quando dava um passe errado, rapidamente recuperava. Isso é muito importante para o Fortaleza para tentar replicar nos próximos jogos. É bem importante ter esse tipo de jogo. Fala. O lance do impedimento foi que foi marcado que o, o Titi ele, ele pega a bola, ele se embanana com a bola, aí o cara dá um passe, aí fica cara a cara com o goleiro, aí é marcado o impedimento. 14 minutos do primeiro tempo, aquele lance ali. E o, o Titi Exato. às vezes dá essa, esse, é, esse apagão dele. Ele, né? ele, deu, ele deu ali uma, uma leve apagada, que muitas vezes, Cacá, eu, eu sinto que os gols que o Fortaleza tem tomado é muito isso, em, em, em gols bobos, né? Os gols que tomou do Ceará, falha individual ali do Tinga, o, a falha do Fernando Miguel. Então são ali, aquele, aquele momento que você, quando dá a brecha para uma equipe de mais qualidade, você acaba permitindo 
um gol sofrido. Então, assim, obviamente, a Malha até falou respeito ao Fortaleza. A gente está respeitando o Fortaleza. A gente está pontuando aonde o Fortaleza, muitas vezes, acaba tendo um nível mais abaixo, uma desconcentração que acontece com todas, todas, quando eu digo todas, é do Real Madrid até o Ibis. Todas as equipes têm, todas as equipes têm falhas. Nenhuma equipe é infalível, incluindo o próprio e, Fortaleza. E assim, Mioca, é, não é porque, a gente já comentou aqui, um feito histórico muito grande, né? muito forte, um resultado muito importante, Sim. mas não é porque ganhou que está tudo ótimo, tudo perfeito, Isso. tudo lindo. É. A, os comentários da gente, as reflexões que a gente busca trazer isso. são, inclusive, para que se melhore. Né? Aliás, JP, isso para mim eu acho que é um ponto importante. É até importante o Fortaleza entender que é, é, é um pouco da análise, às vezes, do torcedor que imagina que... E aí eu entendo, certo? Que é assim, o meu time é bom e o meu time não precisa querer demonstrar... Ele é bom, ele é bom e pronto. Mas ele é eu bom... Eu estou ganhando, ele... acabou. É, ele vai sofrer, como eu falei, todo time tem suas falhas, o Fortaleza tem suas falhas, precisa corrigir algumas coisas. Mas é importante entender que vai ter jogos em que o Fortaleza é tecnicamente inferior, vai ter jogo em que o Fortaleza vai ter uma diversidade muito grande, o adversário, a torcida, o time mais qualificado, o time no melhor momento, o Fortaleza em baixo momento, e é importante saber lidar com situações de jogo. O Fortaleza hoje, ele soube lidar com situações de jogo, porque um problema que eu achei, Cacá, do jogo foi o seguinte... O Fortaleza, quando tinha a bola, só teve uma escolha no primeiro tempo daquilo que poderia dar certo, que era eu preciso tentar acionar o Moisés e o Moisés vai ser para mim essa bola de escape. Não é problema ter essa jogada, mas eu acho que faltou mais do meu de campo, faltou do Pikachu, faltou o Pochettino, estava mais ajudando defensivamente do que cursão. Fortaleza dificilmente, quando tinha a bola, você pode ter menos posse de bola, você pode ter 20%, 25% de posse de bola, mas quando você tiver a bola, saiba o que fazer. O Fortaleza até teve três contra-ataques, ótimo, um deles foi essa penalidade não marcada, mas aí é uma coisa que a gente falou, né, Cacá, também tá off, né? Às vezes o Moisés tem aquela indecisão do vai bater no gol, vai tocar ou vai dar o drible. E aí nessa perde, porque assim, se o jogo já era complicado, todo mundo considerava um jogo difícil, não desperdice uma chance de ser objetivo. Chegue ali na área, escolha uma jogada e tente concluir. Porque o Fortaleza foi finalizar no minuto 90. Então o desenho do jogo, por mais que o Fortaleza soube diminuir o ímpeto do São Lourenço, o São Lourenço não chegou a ameaçar de maneira tão contundente assim o Fortaleza, né? eu acho que a melhor chance foi a do Barreiro do segundo tempo, que foi de fato cara a cara com o Fernando Miguel, na soma geral, o Fortaleza, mesmo abraçado ali, tipo, o um empate, beleza, gostaria, mas o Fortaleza faltou um pouco mais de capricho ali na, na, no acabamento final da jogada de ataque. Então, quando entra o Caleb, quando entra o Hércules, que para mim entraram muito bem na partida, o Hércules teve uma sequência, acho que de umas cinco roubadas de bola seguida. A bola vinha, ele tomava e dava sequência. Roubava, dava sequência. Então, entrou muito bem. O Caleb teve uma jogada, eu também estava falando com o Kaká em off, antes da gente entrar, que ele sai de três jogadores na defesa, abre uma bola para o Moisés. Não, um jogadaço, assim. Um jogador muito lúcido, muito inteligente. Ale, teve um comentário aqui que, tipo, os 6 milhões do Caleb, quando a gente olha os 6 milhões do Caleb com os 6 milhões do ano passado do Kaiser, mas, assim, tá barato o Caleb, assim, mas tá muito barato o Caleb. O 5 assim, né? do, do, do David, pô. Sim, cinco sim, 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 sim. Tá aí, exatamente, a, a mensagem do Charada aí, que até falou assim, só, mas tá só... muito bem barato. Fala. Só um adendo rapidão aqui, fora do assunto, mas nem tanto, que em 2021, né, enquanto eu passei um período fazendo serviço pro Remo, tentei levar Caleb por empréstimo pra lá, e o Galo... A... Não só recusou, como manteve o Caleb e quase não usou, né? Podia uhum. ter podia ter ajudado já a turma, tá sendo falado aqui, no, 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 lógico que o Remo não tá na nossa cobertura, mas é um atleta que eu, que eu sempre monitorei, sempre gostei bastante. E né, é, acho que, que foi uma contratação zaça do Fortaleza, mas foi. jamais imaginaria que já nesse primeiro momento, assim, tão rápido, ele, estaria, ele estivesse tendo esse impacto. Para mim foi é, uma, uma eu, boa contratação, que, é. que eu imaginava que, que fosse entrar, fosse ser um, um jogador importante, mas que fosse dar um, um retorno maior até um pouco mais para frente. Mas, Caleb, o impacto é tanto que, para mim, não há motivo plausível para Caleb não ser titular. Né? Já alguns, alguns podcasts aqui, desde a, 
é, dos jogos passados, né, com o Luca aqui, o próprio Minhoca também, quando a gente debate ali escalação, qual é o time ideal, qual seria o time para a final, e eu sempre defendi que Caleb teria uma vaga no meu time, seja pelo meio ou seja aberto pela direita, que, eu... que ele pode fazer também. Vamos lá, eu entendo o teu ponto de vista, mas eu entendo que, e aí eu não sei o Kaká pode dar a opinião dele, não tem como, não, não, vai, não tem a possibilidade alguma do Fortaleza repetir. E assim, o Voivoda, há dois anos do Fortaleza, ele não tem, já mostrou que não é de, desse feitio. Ele não vai repetir os 11 que jogou no jogo para jogar o jogo seguinte, até porque o Fortaleza é uma maratona de jogos, viaja para Curitiba, depois deve descansar ali contra, contra o Águia. Mas depois, o Fortaleza vai ter uma sequência que eu considero a mais difícil da temporada, que é jogar numa segunda-feira na Neoquímica Arena contra o Corinthians, na quinta vem para cá, para jogar contra o São Paulo e depois vai para o Rio Grande do Sul, para Porto Alegre, para jogar contra o Grêmio. Em sete dias, fazer São Paulo, Fortaleza, Porto Alegre, eu acho até desumano a, a, a CBF não ter dado um espaçamento melhor, entendeu? Tipo, o jogo que seria na segunda, colocar no sábado, para o jogo ser na quarta ou na quinta de São Paulo, para o jogo do Grêmio, por exemplo, ser no domingo até mesmo na segunda. E, 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 e Minhoca, tu tá esquecendo só de um pequeno detalhe, cara. Ó. Sábado tem jogo contra o Fluminense. Isso não é, mas é porque assim, vai ter uma hora, o, o Fluminense e Mérida em casa, entendeu? Uhum. Então assim, vai, claro que vai ter, mas o jogo antes do Fluminense é o jogo do Águia. E o, e o, sim, o sim. Fortaleza, como fez o 6x1, acredito que vai segurar alguns atletas, alguns estão lesionados, né? Certeza. Mas eu acho que a sequência pesada do Fortaleza é, quando jogar com Mérida, aí você vai para aquela sequência, que é Corinthians fora, São Paulo aqui e Grêmio fora. Eu acho... A sequência mais difícil, assim, mais difícil. Eu assinaria quatro pontos nessa, nessa sequência, porque eu acho muito difícil. O Corinthians joga muito bem em casa. O Grêmio também tem um mando muito, muito forte. O Grêmio só está focado na Série A, é bom lembrar. E também tem, a, acho que a Copa do Brasil, né? Ou, ou não, o caiu. Não, tem a Copa do Brasil, é. Ganhou do, ganhou do ABC, ganhou do, né? ABC, ganhou do ABC. Então, assim, é, 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 é muito complicado para o Voivodo, às vezes, manter... Tipo, o Caleb é titular? O Caleb eu também acho que é titular. Mas é importante. É por isso que eu, eu te perguntei, JP, aquela coisa. Eu acho que é muito importante para o Fortaleza, às vezes, pensar na ideia do tipo, cara, se eu segurar aqui o Caleb, eu vou ter uma peça importante para terminar o jogo. Porque o jogo que eu estou fazendo é um jogo que eu não estou atacando, mas na hora que eu precisar, o Caleb está aqui. Na hora que eu precisar, claro, quando todo mundo estiver disponível, eu vou ter, por exemplo, o Galhardo para entrar no lugar do Lucero. Ou o Lucero entrar no lugar do Galhardo, entendeu? Então é muito importante Fortaleza ter uma boa opção dentro do banco para você mudar o Kaká da partida. Um dos jogadores, né, Kaká, que a, a torcida gosta muito ultimamente, é o Romarinho, que não teve espaço. Sim. Eu entendi perfeitamente quando ele colocou, por exemplo, hoje o Guilherme. O Vavá, o homem mal que estava lá na, narrando na rádio, falou assim, não é jogo para o Romarinho, Romarinho aí talvez vai dar um calor no jogo. Eu falei, poderia ser. Mas como o Fortaleza não finalizando o jogo, e eu acho que está naquele contexto de jogo tipo, tudo bem, o 0x0 zero zero não está finalizando, Perfeito. mas se sobrar uma bola, o Guilherme é muito mais finalizador, porque o Guilherme ele é o cara que pega a bola na esquerda, ele limpa para dentro e ele bate. Ele é um jogador com mais feitio para gol do que o Romarinho. O Romarinho é mais para um contexto de, eu estou ganhando uma jogada de contra-ataque, o Romarinho vai lá fazer uma jogada, dar um passe e tal. O Romarinho não é um goleador. Isso, exatamente. Pendura cartão, sofreu uma penalidade, uma falta próxima à área. Então, eu acho que é importante para o Fortaleza ter um elenco numeroso e de diversos estilos, diversas características, para que você consiga, em um determinado momento, encontrar o um encaixe. Então, às vezes, é muito fácil, às vezes, fazer só aquela cobrança. Era para o Romarinho ter entrado, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E eu acho que tem que ver o contexto. O que é que o Voivoda está pensando? Eu acho que a leitura dele, durante o jogo, com as peças que ele guardou para utilizar no segundo tempo, foi uma leitura interessante, apesar de que eu achei que... Eu acho que demorou a sacar o Pikachu, o Pikachu já não estava tão bem na partida da minha avaliação, mas o resumo é esse. Então, assim, você pode concordar, discordar, mas, obviamente, ninguém está tirando o mérito da vitória do Fortaleza. Eu acho que Fortaleza teve dificuldades, tem aonde melhorar. Eu não tenho dúvida que o Caio joga muito mais bola do que jogou hoje, entendeu? Então, claro. não me preocupa a, a partida abaixo hoje do Caio, Entendeu? O que me preocupa, por exemplo, é quando o time não vai bem em outros aspectos. Então, em resumo, só para deixar bastante claro, a Fortaleza conseguiu um grande resultado, mesmo tendo dificuldade, principalmente para finalizar na partida de hoje. É... Tiago, Cacá, pode continuar. 
Só sobre o Pikachu, eu queria, eu queria dar uma visão um pouco diferenciada, porque é o seguinte, é, é óbvio que a gente vai se prender muito ao Pikachu do ano passado, por, do ano retrasado e do ano passado, porque foi um, um filme completamente assim, era um cara que conseguia desequilibrar jogos, fazia muitos gols, o cara jogou metade da temporada, foi artilheiro, foi embora, voltou e continuou sendo artilheiro do ano passado. Mas assim, é, é, esse ano, eu acho que o torcedor do Fortaleza tem que entender que a função do Pikachu não é mais aquela do ano passado. Não é mais ele fazer gol. É, 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 inclusive, eu achei que a presença dele no meio de campo, apesar dele não estar criando muitas jogadas, apesar dele não estar sendo mais tão é, incisivo, né, fazendo aqueles golaços, inclusive aquele gol que ele fez contra o Náutico, né, que ele pega ali fora da área de, 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 de peito e pé e a bola faz uma curva nos aflitos, golaço na Copa do Nordeste. É, esse tipo de jogada você não vai mais ver do Pikachu. Por quê? Porque eu estou vendo que a função dele agora é mais no meio de campo para trazer uma proteção mais para aquele lado direito. Porque como o Tinga sobe muito e o Pikachu já tem essa, esse histórico de ter sido lateral, ter sido ala, né, ele entende bem aqueles caminhos do lado direito, ele pode estar... Tá, eu vejo ele fazendo esse reforço maior para proteger esse lado direito do Fortaleza. Porque o Tinga sobe, então ele precisa realmente... É, 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 fazer aquela, aquela blindagem ali no meio de campo pelo lado direito do Fortaleza. Porque, vou te falar, Bioca, se o Fortaleza permite o, o Naruel Barrios é, é, se criar para aquele lado ali, ia ter, teria sido muito mais difícil esse jogo. Porque eu achei ele um, um jogador muito é. arisco, né? um jogador bem arisco do, do, do São Lourenço, e que se o Fortaleza tivesse permitido é, é, ele jogar, teria sido... Eu acho que teria Sim, sido uma, uma derrota acho, muito complicada. Se tivesse aqueles cochilos que a gente já viu em alguns jogos, do Fortaleza até Perfeito. dar espaço para um jogador meio que flutuar, ter espaço para pensar, ele teria dado um trabalho. Ele, ele chegou a uma finalização, o Fernando Miguel bem colocado ali, evitou um possível gol. Mas eu acho que foi muito importante essa sua colocação. Deixa eu pegar aqui três comentários que eu achei bem interessante aqui no chat. O primeiro, eu vou de baixo para cima, certo, o relógio? Primeiro do Dário Gomes do Nascimento, né? Que ele é, até está destacando aqui. Interessante que ano passado o Fortaleza perdeu muitos pontos no final do jogo e nesse ano estamos concretizando muitas vitórias nos minutos finais. Eu estava falando também em off, antes da gente começar, nos últimos cinco jogos do Fortaleza, do jogo do, do, do Palestino, né? A estreia na Copa Sul-Americana para cá, foram cinco partidas. Foram 15 gols marcados do Fortaleza. Desses 15, 9 gols foi nos 15 minutos finais. Foi 3 gols contra o Palestino. Teve 2 gols... É, depois do Palestino foi quem? Foi o Ceará, o Ceará. O gol do Caleb, o gol do pentacampeonato. Depois, 3 gols contra o Águia, que também foi ali nos 15 minutos finais. E aí agora, os dois gols, ele não marcou nos 15 minutos finais contra o Internacional. Marcou agora os dois gols. Então, isso é uma arma importante, por isso que eu estava destacando também essa questão também dos gols é, na reta final da partida, que era né, aquele dilema do ano passado, né, Cacá? Você lembra muito bem que era desespero, acaba, pelo amor de Deus, e não acabava nunca. Né? É, e gente... é curioso essa, essa quantidade de gols, né? Minhoca e JP, um Fortaleza que tu falou aí, cinco, cinco jogos, pô, uma média de 15, cinco, 15 gols, né, que tu falou? 15 gols, isso. Três é, é uma, é uma, é uma, três por partida é uma média altíssima. Sim. Uma média altíssima, uma Fortaleza que vem fazendo muitos gols, tá aproveitando, que era uma coisa que ano passado era, tava sendo assim, muito 1x0, 1x0, gol sofrido, é. chorado. E tinha um contexto, é, claro, era... tinha um, um contexto oh. de recuperação, né? Que era aquela coisa, vamos se defender, tentar fazer o golzinho para tentar confirmar a vitória e acabou dando muito certo naquela ideia. Que aí entra, que aí eu vou agora chamar o JP, no comentário do Léo Vitor, viu, relógio, às 11 horas e 5 minutos que ele fala, grande Thiago, né? Fala assim, você achou o demérito do professor, no caso do Voivoda, jogar fechado e abandonar o estilo biacista? Na verdade, não. Na verdade, eu tinha De até nenhum. mais cedo que ele pudesse colocar três volantes, como ele utilizou em alguns jogos. Jogar Sacha, Caio, junto com Hércules ali, fazendo o lado direito, seria uma alternativa. O Fortaleza, ele tem que se... Na minha avaliação, e aí eu vou passar para o JP, ter várias maneiras de jogar. Quando o jogo estiver complicado, saber recuar, quando ele ver que o adversário está nas cordas, vai lá e atacar e tentar realmente ampliar o placar. Então, eu acho que o um bom time ele se faz de diversas maneiras. Ele não precisa ter só uma maneira de jogar. O próprio Voivoda, no ano passado, ele dizia, né, quando teve aquele empate contra o Santos, 
não deu, agora já era, rebaixamento aconteceu, o Voivoda não vai ter mais capacidade de fazer esse time jogar. E o trabalho do Fortaleza no passado foi fundamental até de mudar a maneira de jogar do Fortaleza. E eu queria que o JP também falasse um pouco dessa ideia de jogo que muitas vezes você muda durante o jogo, né, JP? O... Usando o, o... o que o Léo Vitor né, falou, tava... tiraram aqui da tela, tava procurando aqui isso, no isso. É... o estilo bielcista, eu acho que de mérito, né, e aí vou utilizar o, o, o que o amigo colocou, né? Eu acho que de mérito seria se o Fortaleza, né, se o Vóvora só tivesse esse estilo. Se ele só soubesse fazer isso, por mais que fizesse bem, mas para mim teria algum demérito. E aí, Vóvora não é o treinador que é, que tá há três temporadas no Fortaleza que está sendo cobiçado aí por Galo, Flamengo, Corinthians, a, a cada queda de treinador, a, a torcida, os dirigentes, a mídia lá do, do eixo, fala no nome de, de Voivoda, as propostas chegam. Aqui no chat mesmo, o pessoal dizendo que, era, que é né, treinador de Europa, e eu concordo. E ele é isso exatamente porque ele sabe ser o Voivoda bielcista, o Voivoda que vai atacar, que vai pressionar, que vai ser intensidade pura, que vai tirar na área do adversário, que vai jogar com três zagueiros ou com dois ou com quatro. É, e vai ser o Voivoda aqui, vai baixar a linha, vai esperar um pouco mais, vai no momento né, tirar um extremo e colocar um volante e com essa alteração vai garantir ali o, a vitória, né, digamos assim. Então, na verdade, para mim é mérito total seu Voivoda aqui consegue ser esse camaleão, consegue se adaptar. O adversário vem assim, beleza. Eu tenho o meu estilo, eu Sim. sei o que eu quero, eu sei o que eu faço, e aí eu vou dar uma resposta para ele. É, ele vai ter que trabalhar muito mais, porque ah, ele viu meus últimos 3, 4, 5, 10 jogos, tá, mas aqui eu vou trazer coisas novas também. Aqui eu vou tra trazer também, de início de partida, né? E aí tem as, as discussões. Eu já falei que, para mim, é, Caleb não, não pode ser... E, to, e deve... toda, escolha, toda escolha, digamos, você ganha do, do, em algo para perder em algo. Exatamente, né? exatamente. É aquela coisa, você, você ganha em proteção, mas você perde em criação. Você Sim. ganha... O Pikachu é um bom finalizador, mas não é tão criador como o Caleb Sim. é, geralmente. Então, exatamente. Ser... Então, assim, o, um dos principais êxitos do Voivoda para mim, e aí de forma particular o que me faz ter essa grande admiração, é exatamente essa forma dele de, de poder ter várias formas. É, eu sempre falo que o melhor futebol para mim, e aí isso eu falo também para tudo na vida. Ah, tu gosta de azul ou amarelo? Tu... Eu gosto de equilíbrio. Eu gosto do, do equilíbrio. E eu, eu tenho um amigo, né, não sei exatamente de onde ele tirou essa tese, é, ou se alguém mais conhece ou não, ele sempre me fala que equilíbrio é diversidade. Equilíbrio é diversidade. E aí, é, foi, vou dar, me, me comprova muito essa fala desse meu amigo, né, que o equilíbrio, né, a gente vê esse futebol bielcista, total, ataque, pá, mas a gente também vê um time mais defensivo que ainda assim né, ganha, faz bons jogos, faz grandes jogos, ganha partidas e segue conquistando resultados através da diversidade de, de formas de jogar. E aí, e uma coisa muito... que... Fala, Cacá, pode falar. E uma coisa muito interessante, é, Thiago e, e, e JP, é você ver que ele tem o, o elenco. Você percebe que o elenco compra a ideia, né? Porque, é, cara, é uma coisa que eu vejo, tipo, no Flamengo, é um problema que eu realmente vejo que não é que o treinador é ruim, para mim não é que os treinadores que passaram no Flamengo são ruins, é porque não existe uma compra de ideia do treinador mesmo, entendeu? E acredito que no São Paulo passou mesmo com isso com, com, com o Rogério também, até porque, enfim... Há 14 né, são... anos, Aí, na não... verdade, é, é além do Rogério ali. É... Mas, tudo é, além do Rogério. Mas é, é assim, é você conseguir ver que você tem um elenco e que esse elenco consegue comprar a ideia desse treinador. Né? Uma coisa que o Rogério conseguia aqui com Fortaleza é, de, de, de 18 e 19, e agora com o Voivoda que ele tem um, um estilo de assim, ó, hoje a gente vai jogar assim, mas a gente vai, ou, no próximo jogo a gente vai abrir mão desse nosso tipo de jogo para jogar diferente. E assim, aí você tem um jogador como, exemplo, o Thiago Galhardo, 
uma aceitação, porque o Thiago Galhardo, é, 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 o pessoal diz assim, ah, um jogador problemático, mas se você tem esse jogador do seu lado, é um jogador que consegue organizar, porque ele é um líder de vestiário, e isso é nítido no, no Fortaleza, que existe uma, uma, uma boa relação, aí o que acontece, passa também pela diretoria, porque, exemplo, ano passado o Fortaleza teve esse problema com o Kaiser, em vez de deixar a diretoria dizer assim, não, comprei o Kaiser, tu se vira agora com ele, esse não, não, o Kaiser tá dando problema com o Fortaleza, eu prefiro meu treinador, porque eu sei o rendimento dele. Sim. Kaiser, obrigado aqui, me comprei, mas vou lhe repassar para frente. Porque o mais importante realmente é a visão de um trabalho que o Voivoda está conseguindo entregar. Né? Vai muito além do que um resultado, um jogar bem ou um jogar ruim, mas é todo um, um sistema que ele está conseguindo entregar é, para o tricolor do Piscina. Perfeito, Kaká. Olha, aí para fechar, eu vou pegar um comentário, até para mostrar às vezes que como um debate, ele tem que ter como base principal a serenidade, a serenidade. Porque Diego San, que mandou as mensa uma mensagem 11 horas e 4 minutos, ele, vou usar um termo aqui, Diego San, com todo respeito, certo? Mas é um pouco de canalice da sua parte pegar essa frase que eu usei hoje de manhã na rádio, simplesmente esse recorte. Porque você imagina, Thiago Minhoca diz o Fortaleza tem que jogar para perder de pouco. Eu falei essa frase hoje. Mas, o que ele não coloca como contexto completo, Fernando Graziani, lá na rádio, me perguntou, Minhoca, e o jogo de hoje? Qual deve ser a postura do Fortaleza? E eu cheguei a falar, o Fortaleza tem que jogar muito bem, concentrado, o São Lourenço é uma equipe que joga muito bem dentro de casa. Eu, aí eu falei, comecei a falar, eu entraria possivelmente ali com o Hércules na direita, comecei a explicar a situação. Dados os contextos, os resultados que o Fortaleza pode ter do jogo, aí eu falei essa seguinte situação. Se o Fortaleza perder o jogo, que não perca por, por, que, que perca por pouco. Por quê? Se o Fortaleza perde a partida, bastaria uma vitória contra o São Lourenço na Arena Castelão, que o Fortaleza ainda ficaria à frente, porque o Fortaleza tem o melhor saldo. É esse o contexto que eu expliquei de uma situação. E eu, eu ainda complementei. O empate assino na hora, é um bom resultado para o Fortaleza, e uma vitória é maravilhoso. Então, é importante você pegar o contexto. Então, eu tenho certeza que o Diego Santos sempre me acompanha, tanto lá na Rádio Corvo e também aqui no 45 Minutos. Diego, est estamos aqui debatendo. Você pode concordar, discordar, mas, obviamente, eu não estou aqui para... De... Né? Ah, o Fortaleza é péssimo. Se perder de 2 a 0, está saindo lucro. Eu não falei isso. Então, não tente <risos> distanciar a frase como se eu tivesse falado que o Fortaleza só teria condições de perder no máximo de pouco o jogo. Então, tanto é que ele botou rindo, pode ser que ele botou até na brincadeira. Então, é. tá tudo de boa. Tá tudo de boa aí. Mas agora, né? Vamos falar um pouco dos destaques da partida. Falar quem foi bem, quem foi mal. E aí eu vou começar com você, Cacá. Né? Para você, quem foram os jogadores que saíram meio da partida, os jogadores que foram abaixo, fique à vontade. Se quiser fazer pódio de três, pódio de dois, uhum. pódio de cinco. Fique à vontade aí para montar da melhor maneira que você achar. Vamos lá. É, hoje no, 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 é até complicado num jogo que o Fortaleza vence, é histórico você apontar um jogador que foi ruim. Mas é, 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 vamos lá. Se fosse para o que você espera e o que foi entregue, né, eu acho que de ruim ficou muito no Poquetino. Porque às vezes eu espero um pouco mais de movimentação dele. Né, é, teve até um colega meu que mandou no privado assim, pô, o Poquetino é um argentino, menos argentino que eu conheço. Porque às vezes parece que falta sangue, falta aquele negócio, aquela vibração, pegar ali. O Pochettino é mais, um cara mais sereno, tranquilo, e, e falta mesmo ter essa, essa, essa explosão, né? esse, esse sangue mais latino nessa, nesse, nesses jogos. Então, eu, por mim, o Pochettino ficou abaixo, mas é, é, defensivamente conseguiu entregar. Aí esse é um, um problema. Eu acho que ele conseguiu marcar bem, conseguiu recuperar algumas bolas, mas na hora que eu espero de um bom cruzamento, de um bom escanteio batido, eu acho que ficou lucidez, devendo. Né? Acho que a palavra lucidez, exatamente para ser um cara mais lúcido do meio de campo. Faltou a lucidez dele no meio de campo na, na criação dessa jogada, né? Principalmente nessas, nas bolas espetadas no começo de jogo para poder aproveitar o, o, a movimentação do Lucero. Mas eu acho que de ruim, né? se a gente pode chamar assim de ruim, foi o Poquetino. Né? E assim, no meu pódio, é, é, é até complicado botar três, mas eu vou por três com o em último colocado, né, em terceiro. Eu vou colocar o Brits, porque eu preciso colocar alguém da defesa, porque um jogo que o Fortaleza vai jogar é, é, no estádio dificílimo, 
consegue jogar muito bem, não leva gols, tem alguns sustos, mas não é necessariamente culpa dos zagueiros, eu acho que, óbvio, que o jogador do São Lourenço é o sozinho cara a cara, tem uma certa culpa de marcação, mas você percebe que houve uma, 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 uma atenção muito bem, muito, muito bem posta do Fortaleza. Então acredito eu que o Brits merece para contemplar a defesa, né? mas dividiria ali com o cara Alexandre. E, minha, e botaria também né, em segundo colocado, aí eu acho injustiça colocar esse cara em segundo lugar, mas vou ter que colocá-lo, que é o Pacheco. O Pacheco é aquele jogador 7, né, sempre em todos os jogos, mas esses últimos jogos pelo Fortaleza ele não está sendo 7, ele está jogando 8, hoje ele liberou um 9, jogou muito bem, conseguiu anular realmente a jogada pelo lado do, do São Lorenzo, e o, o, o cara que tirou 10 para mim, não pode ser outro que não o Caleb. Se o Caleb tivesse dado o passe só para o primeiro gol, seria primeiro Pacheco e segundo Caleb. Mas o cara me dá aquela, aquele passe para o Moisés, o cara me dá aquela, aquela assistência para o primeiro gol, ele me dá assistência para o segundo gol, ele ainda é, é, agride muito o São Lourenço com pouquíssimo tempo de jogo. Então, assim, para mim, ele, com louros, né, merece muito esse pódio aí como primeiro lugar de melhor jogador na partida é, histórica do Fortaleza nessa Sul-Americana. Perfeito. JP, você aí também pode fazer suas considerações aí dos atletas na partida de hoje. A gente já falou bastante aqui que não tem como não, não fechar com o Caleb nesse primeiro coloca nessa primeira colocação, né? Não, não tem como, é simplesmente impossível. É, e aí, não vou nem me estender muito, porque todo o podcast aqui já passamos pela grandíssima mudança e poder de, de, de decisão né, do Caleb, e aí fica com essa primeira colocação merecidíssima. É, concordo com o Kaká, concordo com o Mioca, concordo com muita gente no chat que falou do Pacheco né, na, na segunda colocação. E, para mim, ele já... O Kaká colocou o Brits ali, mas, para mim, ele já, já fecha, assim, é, personifica o sistema defensivo, né, podemos dizer assim. Eu vou, vou, trazer, vou dar esse mérito, né, inclusive, para o Pacheco, de, de ser essa personificação do sistema defensivo. E na terceira colocação, eu vou deixar ali juntos é, a entrada do Hércules, que eu também gostei bastante, porque eu acho que foi uma, uma, uma arma de recuperação de, de bola ali no meu campo muitíssimo importante. E aí, acho que o Hércules também é outro que já se coloca num, numa possibilidade de, de voltar à, à titularidade. E aí, a gente já falou muito bem. É o elenco, todo mundo tem sua importância. tal Isso aqui a gente já, já debateu é, hoje e em outros programas muitas vezes, mas é, 11 precisam começar e eu sou da defesa e aí pô, não, não quero ter a, o ego aqui de achar que eu sei mais do que o Voivodão não sei o que lá, mas eu particularmente defendo que você tem que entrar com os 11 melhores, né? aquele encaixe para aquele modelo, para aquela partida e eu vejo tanto o Caleb quanto o Hércules Dentro de qualquer sistema de jogo que você se proponha, eu vejo esses caras se encaixando né, nos 11 titulares. Então, é, vou, deixar, vou deixar o Hércules aqui nessa terceira colocação, dividindo com o Moisés, que foi o grande escape né, do Fortaleza durante 65 minutos. Né, até vi aí a, o primeiro bloco. Eu não, basicamente não estou nem contando a substituição do... Do, 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 a entrada do Romero como uma, uma substituição, assim, porque foi algo obrigatório e muito forçado. ainda ali. Isso, forçado, obrigatório e muito ainda ali no começo, né? Por volta dos pouco depois dos 15 minutos. Então, não é aquela mudança tática ali, depois de você observar o jogo e tal. Mas é, vou contar a partir dessa substituição ele que veio a entrada do Caleb como de fato a primeira substituição, né? Digamos assim. E acho que até lá. Né, a grande arma do Fortaleza foi o Moisés, não à toa, né, se tivesse saído o gol, teria sido no pênalti, sofrido, porém não marcado, né, 
mais sofrido pelo Moisés. Então, eu acho que é um cara que merece estar aqui nesse, nesse pódio também. Então, Moisés e Hércules dividindo a lei a terceira colocação, Pacheco na segunda e Caleb, né, o, o grande camisa 10, o grande primeiro lugar. Aí, negativo. Ah, sim. É... Os negativos, cara, eu acho que já está até um pouco cansativo falar aqui do, do Romero, né? Porque jogo após jogo, a, a gente conseguiu falar mal e de forma merecida, né? Não é nenhum tipo de perseguição, nada do tipo, muito pelo contrário. A gente torce por gols para uma melhora, para um ganho de confiança dele, né? E a gente conseguiu colocar o Romero entre os piores contra o Águia, né? Num 6x1, onde ele entra ali no, numa reta final e conseguiu estar entre os piores e hoje não foi tão diferente. É, Kaká trouxe uma defesa importante ali do, do, do comprometimento, comprometimento tático do, do Pikachu, é, mas eu acho que o Pikachu... E, e quando a gente coloca esses caras aqui, é porque a gente sabe, a gente está afirmando aqui que esses caras podem mais. Porque se esse cara não tem mais nada do que isso para entregar, talvez a gente não vai nem... Não, é, fez o que pôde e aí tá bom. Mas esses caras podem entregar mais. Né? Então... Por isso eu, eu trago né, aqui, porque deixaram a, a desejar assim, nessa, na minha visão. E o Pochettino não foi tão bem como, como a gente já, já passou aqui, mas eu acho que ainda defensivamente foi um cara que teve um papel bem importante né, e que não é a, a principal característica dele, digamos assim. Mas hoje eu vou, vou fechar aqui somente com o Romero e com o Pikachu, que de fato não gostei da partida de ambos. É, eu, eu só para complementar, em Superchat daqui a pouco a gente vai ler, é, mas, obviamente, o Caleb, aí é que tá, né? Eu, eu tô pleno assim com o Kaká. A partida do Pacheco foi absurdamente excelente, assim. Aquela coisa que eu mencionei do, do perde e pressiona. O pressiona do, do, do Pacheco era fundamental, assim. Na hora que o São Lourenço tinha umas divertidas de bola, né? Jogava na direita, jogava na esquerda. O Pacheco estava sempre em cima da jogada e sempre conseguindo prevalecer nessas disputas. Então ele estava fazendo uma partida. Até eu acho que esse foi o ponto principal do Fortaleza no geral do jogo. Foi exatamente o sistema defensivo. Mas o diferencial para a vitória, para a vitória épica, que os torcedores vão lembrar, é a entrada do Caleb. Assim, o Caleb Sim. entra de maneira para determinar a vitória. Se tem um jogador que determinou a vitória do Fortaleza, foi por conta do Caleb. Já tinha feito jogadas boas antes, bate a falta, como a gente citou, na jogada bem ensaiada do Fortaleza, e sai ainda ali a jogada, né, uma jogada espetacular, que ele dá o passo para o Guilherme fazer o segundo gol. Então, e ele quase, e é bom lembrar, ele quase faz o gol do meio de campo. Depois do primeiro gol, ele consegue, ele tentou bater ali no meio de campo, quase ele faz um gol que seria antológico lá no novo gasômetro, que seria assim, mais ainda do que ele acabou entrando na partida. E aí, o meu terceiro nome, é... tem tanto jogador que eu acho que jogou bem, o, 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 o Hertha, que vocês citaram, jogou muito bem, o Tite, que vocês também não citaram, mas eu acho que o Tite está ganhando muita bola por baixo, que é muito boa, apesar de ter cometido essa falha no começo do jogo, mas o Tite está ganhando muita jogada, antecipando muito bem. Mas eu vou acabar ficando com o do Kaká também, porque assim, o Brits ele tem uma característica, às vezes, que o Benevenuto perdeu nos últimos jogos, que é o chegar firme na jogada, cara. Jogo desse tipo, jogo que vai ter de Série A, quando você pegar um Palmeiras, um Flamengo, você tem que ter um defensor que chega junto. Não é maldoso não, mas que tá ali disputando bola, entendeu? Tá disputando, tá chegando firme na jogada. E o Brits hoje, ele tem essa característica. Por isso que eu citei a questão do Bernardo Chapo mais à frente, na hora desse rodízio, até porque o Tite é um jogador de mais idade, sabe? Eu acho que pode casar mais para frente esse estilo. E o Brits, eu acho que é um jogador perfeito para esse tipo de jogo, do chegar mais, mais próximo. Fala, Cacá. E assim, Thiago, é, é, essa questão do Tite, a gente percebe que quando ele tem uma sequência de jogos muito grande, o rendimento dele cai drasticamente. Isso a gente é. percebeu ano passado. Então, é um jogador que ele precisa descansar pelo menos dois jogos seguidos assim, para ele poder retornar no, no é. alto nível que ele que a gente sabe que ele tem. Verdade. E aí, na, no, no Destaques Negativos, é, mesmo fazendo o, essa ressalva que o Kaká fez, eu acho que o Pikachu, até mesmo no ano passado, que ele era um goleador, eu, eu sempre citava isso no ano passado, 
não espere do Pikachu o jogador da criação, sabe? Aquele passe, triangulação. Ele não é esse jogador. O que é que o Pikachu tem de principal característica? O Pikachu finaliza muito bem, muito bem. E quando nessa nova função dele, que é o um meia direito, às vezes é um ponto e tudo mais, ali um cara mais aberto, ele não se torna essa peça surpresa. Né? E aí eu acho que nessa linha de quatro mais estabelecida do Fortaleza, ele é um jogador que eu acho que tem uma questão técnica e tem uma questão tática. Por isso que o Pikachu muitas vezes não tem funcionado nessa ideia do desenvolvimento do jogo mais ofensivo, que era uma marca registrada em 2021 e na temporada do ano passado até ele ser negociado para o clube japonês. Então o Pikachu vai nesse destaque negativo, juntamente... É, vou colocar, e aí um jogador que vocês não citaram, pela bola que ele joga, certo? Pela bola que ele joga. O pior momento do Fortaleza do jogo, que foi ali na metade do primeiro tempo, o Caio não estava bem, assim. Me assustou o Caio errando o um lance simples, entendeu? Assim, eu não tenho dúvida que foi uma partida ruim do Caio, entendeu? Até mesmo é. em outras partidas que nem chamou tanta atenção, mas essa partida foi uma partida que eu, eu falei, caramba, o Caio tá mal, pô. O Caio, o Caio não tá sendo... O jogador, assim, o Sacha também não teve uma partida também tão brilhante, mas não dá para cobrar o mesmo do Sacha que a gente observa que o Caio tem muito mais potencial, né? Então, o Caio, para mim, ele fez uma partida abaixo e aí entra a questão também da expectativa realidade. Obviamente, se a gente fosse olhar Caio e Sacha, o Sacha talvez jogou mal, mas no que pode jogar, o Caio, para mim, acabou entregando bem menos daquilo que ele costuma fazer e é um Já. jogador fundamental. Tiago, deixa eu te fazer uma pergunta. Assim, tu acha que o jogo... Assim, tu tá, tu tá falando que o, o, o Caio Alexandre, ele jogou mal pelo padrão Caio Alexandre que ele entrega sim, sim, ou a partida dele em si foi muito ruim? Não, não, não. Pelo padrão dele. Assim, porque pelo assim... Padrão lá, dele é... É, uhum. porque ele é um jogador que... Ele é totalmente influente no jogo. Ele, sim, ele, é, o, ele é o terceiro jogador da saída junto com os zagueiros. Ele é o cara que se aproxima, é o cara que se movimenta. E nesse tipo de jogo, teve uma hora que o Fortaleza, que é tudo bem, não tem a bola, mas na hora que o Fortaleza tinha a bola, o Fortaleza não conseguia concatenar a jogada, de, de pensar melhor o jogo, sabe? Do, do respiro, muitas vezes. O Fortaleza tem qualidade para isso, e tem, principalmente no Caio, essa peça. E ele estava disperso, eu senti o Caio disperso, perdendo bola, dando alguns botes errados e tal, mas para mim, assim, tem muito crédito. É um jogador que... É... Mas... Não é, não é aquela coisa, não é que também só porque tem um crédito, pode errar o próximo jogo, não. Não, é. <risos> tipo, é, exatamente. Ele tem que, a gente sabe que ele apresenta um futebol bem melhor do que ele costuma, como ele costumou apresentar na partida de hoje. Certo, amigos? Tem mais algum comentário sobre o jogo ou a gente pode fazer a viradinha ali para o Bet Nacional? Veja, tem, chegou um superchat aqui. Ah, é verdade, chegou um superchat. E... Edilson Duarte. Edilson. Tava sem, sem quem criticar hoje, né? 2 é. a 0 o homem tava tranquilo. Não, é, ó, gente, é, é muito assim, importante o sobrando ali na carteira, e, que já esse, tá esse, aí. esse tipo de jogo, até, eu até cheguei a falar, se saísse o gol do Romero, é o jogo que acaba com qualquer analista. Acaba com qualquer analista. Porque se, se você pontuar algo negativo, e aconteceu, a gente acabou de falar aqui durante a live, é... Fica parecendo que é má vontade. Gente, acontece. Tem... O Fortaleza, no 2x1 contra o Ceará, era para ter metido a sacola, pô. Era para ter colocado a mão na taça no jogo de ida do Campeonato Cearense. Fortaleza não fez os gols e tomou o gol no final. E, no jogo da volta, tomou 2x0, estava perdendo o título, foi lá, conseguiu empate, foi penta campeão. Então, o jogo, ele tem, pode ter o um jogo ruim e você consegue um ótimo resultado, pode ter o um jogo ok e você consegue o um resultado bom ou ruim, tanto faz... E às vezes você joga muito bem e você acaba sendo derrotado. Fortaleza, ano passado, como até citaram, muitos gols tomados no final. E o Edilson Duarte até lembrou aí, o Luca, que hoje está comemorando lá o doutorado da esposa dele, ele ia falar, mas eu até eu fiz o papel do Luca aqui, né? Que é apontei os pontos negativos e tal, do que eu não gostei do Fortaleza. Mas não se preocupe, se a gente só falasse bem do Fortaleza e aparecer o torcedor, vocês estão enaltecendo demais, não estão vendo os problemas do Fortaleza e não sei o quê, então Passa sempre fã. vai. É, exatamente. Sempre vai ter reclamação. E não se preocupe, aqui tem gente de todas as formas, que vai elogiar, que vai criticar. E aí, por isso que o debate acaba sendo muito proveitoso para a gente aqui, claro, vocês participando. O relógio, dá para colocar na tela aí o, o bet nacional? É, aproveitar logo antes da gente colocar. Ó, quem quiser chegar lá no, no Apoia-se, também tem uma forma de você contribuir. Tem um grupo do WhatsApp nervoso. Cacá tá lá, né, Cacá? Você tá lá no grupo, né? Ainda não. 
Ainda não? Meu amigo. Ah, então... eu, não sei, eu não sei se vale a pena. Não sabe se vale a pena. Tu tá lá, JP, no o outro, grupo? Outro, demais, largo, não. É porque é um grupo nervoso. Gosto, é um grupo gosto. nervoso. Dia de jogo, meu irmão. Eu fiquei imaginando o grupo ontem, nesse Ceará Esporte, sabe? Meu Deus. Veja. Olha, loucura, Veja. Aí, galera... Tudo bom é assim, bicho. É, que é tipo, se a galera começa... Renan, pelo amor de Deus, tem que sair do gol, não sei o quê, tem que dar chance pra Jordan. E a turma criticando, e criticando, e criticando. Mas... Olha, é relógio, o relógio tá falando aqui no chat, de ontem pra hoje, 4 mil mensagens. E, tá, velho, eu peguei... Eu, eu, eu tava nesse pique. Eu, assim que acabou... O, o jogo, eu ontem, né, no caso, é, eu já, já troquei ali da, da, do jogo para a live, né, do o Tele, aqui, e aí fiquei no sofá ali de bobeira, levantei, lavei é. os pratos, quando a turma se organizava ali, pá, voltei, começou a análise, tava deitado no sofá, cochilei, né, e aí cochilei e tal, acordei com o Fred, confusão, pá, não sei o que, fala de um lado, fala do outro, foi muito não, foi... Coisa de, de uns 40 não, minutos. É, lá, de, de lá, lá tem umas tretas. Às e... vezes nem é só o futebol, eu não. Vinha, às vezes é assuntos... Eu vinha acompanhando... Não, eu vinha acompanhando o grupo ali no, no pós-jogo, né? Vinha acompanhando... Pô, tá a confusão ali, eu gosto, eu gosto. E aí, meu velho, esses 40 minutinhos de cochilo... Foi, foi coisa de mil mensagens, meu amigo. Foi, foi é, coisa assim, de... Assim, JP, pra aí, cochilo, vi, 40 eu... minutos é nada, né? Mas é. pra mensagem... Exato, aí, eu, aí ah, quando passou eu... de mil que eu vinha tentando acompanhar ali no ao vivo, eu disse, não, não, aqui ainda não, já amanhã eu vou, vou dormir mesmo, amanhã, amanhã de manhã eu, eu, eu volto para o Eu aí, confesso que eu não... Aí de manhã foi, foi pênalti, bola na mão de, de, é. de Thierry, de, de não sei quem, derrubou Juba na área, é. a turma... Eu, eu confesso que eu não tenho muito estômago não, sabe, assim, se eu tivesse num grupo só com São Paulinos, eu seria odiado pela torcida de São Paulo. Mas é por isso que eu, eu gosto de manter afastado. E aí, obviamente, vem as críticas aqui no chat, a galera. Mas está tudo, tudo tranquilo. Ó, mas embaixo está aí. Ó, tem exatamente o código, é, exatamente para você entrar no Best Nacional lá com o código gosta, Podcast veja. 45, que Quem é tá aqui, obrigação, 20, viu? Você entrar lá no 23 Best Nacional. 23 e 40. 23 e 40, acompanhando essa confusão aqui de um pré-feriado. É porque gosta, tá abraçado. É. Ó, a se, gente... ó, se quiser me colocar no grupo, viu? Minhoca, o relógio, o JP. Não, não, não. Eu, é, eu posso recomendar a, a hierarquia, né? A é Celso Chigami, passar o, entendeu? Passar o recado. Entendeu? Ah, é, pronto. Passar o um recado para a turma lá. Porque eu, eu, eu lavei minha mão, assim. Eu saí. É até uma questão do, do Hulk. Lembra que a história foi por causa do Hulk? Mas o Hulk ele foi muito da água. Eu falei, Minha, cara, tá bom, já a turma todo dia, todo, não, não podia ter um mata-mata, não podia ter um mata-mata que a turma marcava minhoca e perguntava, minhoca, tem gol fora de casa? Tem gol fora, né? Pois aí é. minhoca Pô, falava, teve gol fora, né? Aí minhoca falava, o esporte tem... fez o gol fora ontem. Oito anos que é. essa regra aí do gol fora não existe mais no é. Brasil, só existe na Lituânia <risos> e não sei aonde. Aí, isso na terça, que, que vinha a Copa do Brasil, aí na quarta, a Copa, mesma rodada do Copa do Brasil, a turma ia outro lá, minhoca. Vale gol fora, aí minha que já dizia, vale, o, quem tá jogando fora pode fazer gol, não tá proibido não. Aí, velho, todo dia, todo dia, todo dia, é. aí veio aquela confusão de Hulk, de é, mas mulher, assim, é pra... mulher, não sei o quê. Vocês que estão me conhecendo agora mais vezes, eu já tô... Pegou pilha. Eu, eu já... Não, mas a lei foi só meio que a gota d'água mesmo. Porque ah, nesses ah, cinco ah, anos que eu tô aqui no Projeto 45, vocês já me conhecem bem, eu sou bem adverso a galerão e tal, assim. É, é, pô, eu mal saio de casa, pô, então... Eu sou um cara muito, muito fechado na minha. Assim, eu prefiro eu mesmo com os meus pensamentos. E, e aí, por isso que às vezes eu tento... Mas quem quiser lá, tem um grupo e vou passar que o Kaká está querendo entrar lá no grupo nervoso, que não é só sobre futebol, viu? Tem várias ramificações, tem vários spin-offs. Tem de Big Brother. Veja, tem... nesse qualquer... momento, a turma está comentando a treta de Davi Luiz e a treta da Ceará Conha e Ceará Chope. Ah, tá ligado. Tô ligado. Tô ligado. O tema Acho nesse momento é esse. O Davi Luiz foi ah. bem curioso, né? Porque a garota falou, ele fala Gustavo, né? Não, é. Gustavo é que passou a mensagem. Ela falou: quem é Gustavo? Conheço, não. <risos> Maravilhoso, cara. Maravilhoso esse comentário da, da, da garota aí, foi né? Muito, que... Foi muito bem combinado, né, Minhoca? É, exatamente. A garota do entretenimento aí não, não foi comunicada, não, da informação. Mas é isso, ó. 
É, Bet Nacional, a gente vai ver aqui umas apostas. Está rolando alguns jogos nesse momento. A Comembol marcou quatro jogos 11 horas da noite hoje. Um é Libertar e Aliança Lima. Goiás, o Goiás está jogando. Goiás está jogando também pela Sul-Americana. Libertar e Aliança Lima pela Libertadores. Está 0x0 0 no momento. Finalzinho do primeiro tempo. O Emelec está ganhando o Huracan na Sul-Americana. O Tolima está empatando 0x0 0 com o Tigre da Argentina. Aliás, esse é até o grupo do São Paulo. E o Universidade do Peru está empatando com o Goiás 0x0. Goiás que está sem treinador. Sem treinador. E aí eu queria primeiramente perguntar. Vocês querem apostar nesses jogos que estão tá rolando? Vocês acham que... Goiás aí vai segurar esse Universidade do Peru, vocês... No, na hora de que tá agora aí, ó. Na hora de que tá agora aí, vocês... Tem alguma assistir, recomendação? Sem assistir, eu sugiro a gente pular essa barca aí. <risos> é isso mesmo, Rapaz, cara, minha cara. esposa, minha esposa na Copa, ganhou 50 reais na final da Copa, no Bet Nacional, porque ela apostou no gol do Messi, que o Messi faria um gol é, é, na, na, na final. E ele foi lá, fez, tipo, cinco minutos depois que ela apostou, Ganhou Caraca. 70 conto. Macho, a bicha é abortada, velho. Essas coisas. Aí valeu, valeu um jantar, né, Cacá? Valeu, valeu um jantarzinho valeu. ali. É, é assim que, que Rodrigo, Rodrigo Carvalho vai se fazendo na vida dele de casado também com essas apostas. Mas vamos apostar realmente nos jogos mais frios, né? Que vão acontecer aí no próximo dia. Lembrando que Cacá está emocionado com esse momento. O grande momento da vida dele era fazer uma aposta da Best Nacional e ele está aqui dividindo com o JP Pereira, que é especialista tá. em então, campeonato... Então, Cacá, não, vence embora, vence vamos, embora. Vamos lá, você. pegar um, um futsal aí no campeonato do Nepal, que JP <risos> sabe o que está acontecendo lá. Não é isso, JP? Mais ou menos isso. Só os monges de ovelha. A primeira o, o relógio, primeira Se mentira nas... é esse São Paulo e América Mineira aí, que obviamente isso não vai acontecer, pô. Dorival, Dorival tá chegando só para salvar o ano, para não ser vexame maior. Não vem com essa não de São Paulo e América Mineira. Mas, e aí, JP? Flu eu... e Cap é uma boa, viu aí? Exato, eu, eu gosto desse, desse Flu, que é só no sábado, né? Mas amanhã na sexta, a sexta é sim. É, tem Série B, né? Tem Série B ali, ó. Série B a amanhã. O, o Atlético Goianiense é, é quem mais me chama a atenção. Né? O, o peso de jogar em casa atualmente... Esse, o Sampaio fora, né, pelo histórico, é, a gente acompanhou bem ano passado, mas por ainda ser esse início de campeonato, não, na verdade seria jogar contra o Sampaio, né? É, seria jogar no Botafogo. Botafogo. Mas, aliás, mas eu não... Ganhou, foi o único visitante da Série B que ganhou, ganhou do Juventude. Né? Mas eu ainda, para início de, de campeonato, né, o Sampaio foi buscar um empate ali também na primeira rodada, eu amanhã só, só me apegaria a essa hora do Atlético Goianiense aí mesmo, tá? Cara, eu não sei. Eu tô achando que a Ponte dentro de casa... A Ponte perdeu de 3 a 0 do Vitória, mas a Ponte... Tem treinador, né? É, a Ponte se mostrou um time Tem muito de boa criação de jogo, viu? Gostei muito do desenvolvimento do jogo do, da Ponte Preta. Eu faria uma duplinha aí, Atlético Goianiense e Ponte Preta, ou se a gente quiser, JP, você bota uma cotinha Atlético Goianiense, eu boto uma cotinha na Ponte. Que aí não, deixa, não deixa a Cacá porque... nessa dividida aí. Eu não, eu não fecho com essa ponte, não, mas a gente joga na mão de Cacá aí. E aí Cara, Cacá, eu, tava você... pensando, eu, eu, eu tô achando que vai ser um empatezinho maroto aí. De Empate qual, de... né? Vamos lembrar. Atlético Goianiense ou Ponte? Ponte Preto e Criciúma. Ponte Preto e Criciúma. Eu não boto tanta mão no fogo na Ponte Preta ainda, não. Sem treinador ainda. Isso. Um empatezinho aí. E uma odizinha boa. Vamos fazer o seguinte, já que a gente está na dúvida da ponte, eu, eu, eu vou, eu, um, um, eu, cada um vai ganhar 30 reais aqui para apostar onde quiser, certo? A aposta do JP é seco no Atlético Goianiense, é isso, JP? Isso para amanhã, para amanhã tá bom. Esse Atlético. Eu, 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 eu confesso que o, o Bragantino ali tá, tá querendo me chamar, mas sábado, muito longe, mais Cuiabá, de um dia. Cara, o Cuiabá jogou bem, viu? Chá, é exato. Não, então. E o Red Bull Bragantino eu vou... às vezes me para dúvida. Eu acho que no sábado, início da tarde ali, eu vou abrir minha conta e, e vou fechar com Pronto, esse Red Bull. É. Mas Qualquer aqui. Coisa, a gente utiliza. Aqui... Isso aqui eu vou. Deixa, deixa, me deixa fechado só com esse Atlético Goianiense mesmo Pronto, ali de tarde. Feriadinho, Vai, a a, a porta... Não, não, não. Que São Paulo que <risos> Bota esses 30 aí. É atrapalhar o cara. Ó, os meus 30 vai ser na ponte. Eu acho que a ponte vai dar um bom resultado. Pode botar na ponte aí, 30 conta aí. Pode botar, pô. A ponte vai ganhar esse jogo. Ponte, só ponte, só ponte, só ponte. Só ponte. 
E aí, Cacá, fica à vontade se você quiser fazer dupla, tripla, mercado de gols, ambos marcam. Aliás, a gente até falou, ambos marcam na live da terça e deu na final da Copa do Nordeste, viu? A dica que eu falei acabou dando certo. Fala, Cacá. Quase não, quase não dá, mas deu, né? É, Vai não dá aquele novo esporte, aquele novo dá, esporte mas... chorado. Você assim, rapaz, vamos fazer só porque o Thiago Minhoca apostou no ambos marcam, bro. Mas, cara, <risos> eu iria aí de, de... Eu iria uma duplinha. Bota, bota aí flusão para alegria aí do Gabriel, né? E Gabriel Amaral, né? o Grêmio. Gabriel Amaral. E o Grêmio? Aposta, aposta Grêmio. boa, aposta boa. Grêmio e Fluminense. Meus trintinhos aí. Fred, se eu, se eu tô... Queimando o dinheiro do Fred aqui, ó. Só pode não, chegar no dia. Não, não, Fred, não, Fred, está impedido. Fred está impedido. Pelo amor de Deus, do Fred... Marigai. Nesse, nesse momento não, aqui, Bet Nacional, o Fred nem existe mais. Ele não tem um A para falar depois do que ele fez. A gente está tentando recuperar oh, de o dinheiro jogado fora para o Fred Figueiredo. É isso, galera. Bet Nacional, a Bet dos Brasileiros. Chega lá com o código podcast 45, que você já contribui demais com o nosso canal também. Então, agradecendo aí a todo mundo. Então, é, para fechar, né, agradecer aqui a Kaká, né fechando aí já praticamente na sexta-feira, já de tirar dentes, feriado. JP Pereira também, que participou aqui, agradecendo mais uma vez por participar. Além dele, Relógio, que tem... É... Relógio querendo 30 aí para apostar. Relógio, esquece isso. É... Aposta do teu aí, faz tua conta e aí tu entra lá com o, co... o código e... e faz tua aposta. E agradecer também a Relógio, que esteve aqui na coordenação dessa live, e a Marcelo Filho, que está transformando exatamente esse conteúdo em formato podcast. A todo mundo, muitíssimo obrigado. Quem não curtiu, deixa o like aí no finalzinho. Quem está acompanhando também nessa reta final, acompanhando já no gravado, pode deixar seu like também, que a gente agradece demais. Então, a todos, boa noite. A gente se encontra numa próxima aí, live sábado. Sábado. Sábado a gente vai estar de volta aí, não sei qual a formação, mas sábado a gente, a gente vai ter mais uma live aqui no podcast 45 Minutos. Até mais, boa noite. Valeu. Valeu.